questa ciotola abbiamo 300 g di ricotta. Potete utilizzare sia quella di pecora che quella di mucca. Alla ricotta aggiungiamo un uovo. Ti aiuto a romperlo? Condiamo con un pizzico di sale, uno di pepe, una grattata di noce moscata, bravissima Martina, senti che profumo la noce moscata? Senti che profumo? Com'è? Mm. Poi aggiungiamo, aggiungiamo anche un po' di buccia di limone, poca poca per profumare, appena una grattatina. Aggiungo un poco di prezzemolo, così l'abbiamo condita per bene. E per terminare 20 g di parmigiano, potete anche scegliere il pecorino. Vai Marti, metti il formaggio e ora iniziamo a mescolare tutto. Vai, mescola tutto e bene. Abbiamo mescolato bene la ricotta. Ora dobbiamo aggiungere soltanto il pan grattato. Ne aggiungiamo poco per volta fino a raggiungere la giusta consistenza. Ora Martina mi aggiunge un po' di pan grattato per volta. Metti qua. Poi alla fine vi dirò quanto ne ho usato. Beh. Iniziamo con questo. Ancora un po' Martina, aggiungi altro pan grattato, brava, un altro cucchiaio, in totale ho aggiunto 100 g di pan grattato, se vi piace potete anche mettere uno stucchio d'aglio, no, non lo mettiamo. Allora, ora che l'impasto ha raggiunto questa consistenza, si può perfettamente lavorare con le mani, formiamo le nostre polpettine. Sei pronta? Sì. Allora, prendiamo un po' di questo impasto. Lo facciamo diventare una piccola polpetta. Poi la rotoliamo, la rotoliamo. Poi la passiamo nel pan grattato, così, e la appoggiamo sul piatto. Basta, Martina ora. Prendi più o meno un cucchiaio di impasto. Apri la mano. Vai, fai la polpetta. Dai, fai la polpetta. Mm. Vuoi aiuto? Allora io ti aiuto a fare la polpettina rotonda Fai così con le mani Così, fai così Brava Bene, bene, mi fa grattato su tutti i lati Molto carina la tua polpettina. E ora facciamo tante altre polpette. Hai preparato tutte le polpette? Sì. Quante ne sono venute? Mm. Contale. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici. Bravissima! Ora le cuociamo? Sì! Allora, queste polpettine le cucineremo dentro un sughetto semplice semplice. Quindi mettiamo la passata in una padella. 
ne mettiamo circa 400 grammi, quindi non tutta, così va bene. 400 grammi di passata di pomodoro, un filo d'olio, un pizzico di sale e poi gli odori, metti tu, un po' di sedano, metti, questo è il basilico, allora, un po' di basilico, un po' di sedano, un pezzetto di cipolla e un pezzetto di carota. Mettile tutte. Aggiungiamo poca acqua. Mescola. Faremo cuocere tutto a crudo, le polpettine insieme al sugo. Bene. E adesso possiamo mettere le polpette dentro il sugo. Così. Vai. Aiutami, dai. Le ricopro un pochino con il sugo. Fallo tu, dai. E ora che Martina ha ricoperto per bene le polpette con il sugo, possiamo andarle a cuocere. Yeah. Copro con un coperchio e faccio cuocere per 15-20 minuti. Sono passati 20 minuti, le polpette sono cotte, il sugo ben insaporito, posso togliere. E ora le impiattiamo. Un po' di basilico. E le nostre polpette di ricotta sono pronte. Morbide, morbide. Mm, anche buonissime.